Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, Alberto, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Nós aqui do canal do YouTube Vinhos e Prazeres, uma entrevista com Alexandre Miolo, e foi tão interessante que acabou sendo longa e a gente resolveu dividir por... em é. partes, né? Tem muito conteúdo, o papo foi muito bom, a conversa foi excelente e tivemos que quebrar. É. E agora, nesse próximo vídeo, vamos falar um pouco da história da, do Miolo Wine Group, né? a história da vinícola Miolo, desde o Giuseppe Miolo, que é o, digamos, o, 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 o patriarca, que foi o fundador, que veio lá no século XIX para botar a primeira pedra fundamental e, e, e lavrar o primeiro lote, justamente o lote 43, da vinícola Miolo. E agora vamos ouvir um pouco o Alexandre Miolo sobre essa história. Nós éramos produtores de uva. Nós trabalhávamos na colônia, produzia a uva, vendia para terceiros. O vinho que se fazia, que se elaborava, era o vinho só para o consumo durante o ano. A própria família fazia os vinhos. Era tempo de arado, lavrava, boi, com os boi. Era difícil, tudo era difícil. Bom, aí houve uma grande crise no setor de vinícola, então nós fundamos a Vinícola Miolo. Nós, os três irmãos, eu, Darcy e o Paulo. Sempre a gente teve amor à, à uva, ao vinho. E daí começou até muita dificuldade, inicialmente o nome não era conhecido. A nossa a infraestrutura aqui era praticamente precária, asfalto não se tinha. E a gente tinha que fazer o um nome. E eu, eu viajei muito por tudo, no final, o Brasil inteiro fazer feira. Teve uma feira em Brasília e aí eu fui de saveiro, cheia de vinho e com a geladeira em cima. A Miolo, eu diria, não está nesse patamar por acaso. Foi muito trabalho, dedicação, seriedade, qualidade nos vinhos. Depois se começou a fazer outros vinhos, Cabernet, Merlot, Ali foi aonde eu acho que a vinícola Miolo começou a ficar conhecida. A gente fez, mostrou como a gente está dando trabalho também para um monte de gente. Tem por tudo, é, é, é um monte de gente trabalhando com a gente. E ali se viu a necessidade da ampliação. Com todo o trabalho e dedicação de todo o pessoal, foram oito anos de obras até que ficasse pronto todo esse complexo. Mas o meu avô, que veio, não tinha nada. Nada, nada, nada. É gratificante hoje mesmo, depois de tantos anos, ver, ver isso. O que eu espero nesses 30 anos que seja ainda mais reconhecida mundialmente. Creio que sempre vai ter, ser melhor, porque cada ano a gente procura melhorar as coisas, fazer melhor. É, sempre manter, trabalhar, evoluir, ampliar, mas sempre em primeiro ponto pensar na qualidade do produto da história da, da Miolo, história do seu Giuseppe Miolo, até o seu pai, seu Gesseu, e agora com vocês. Então, é, bom, a vinícola, então, a vinícola é uma empresa familiar, né? É, é, iniciamos, é, a fundação da vinícola foi em 89, então, antes disso, é, meu pai e meus dois tios, Antônio e Paulo, eram os maiores produtores, e ainda hoje somos, em termos de área aqui dentro do Vale dos Dinheiros, né? E o próximo aqui também São Gabriel, Monte Belo, né? toda a área aqui do Vale dos Dinheiros, e vendíamos toda a matéria-prima, vendíamos toda a uva para as multinacionais da época. E, logicamente, teve uma grande crise né? em 86, 87, 88, e tivemos aí uma grande sobra de, de uvas nos vinhedos. Né? Perdemos uva, perdemos dinheiro, vivíamos só disso. A nossa renda familiar de todas as três famílias era a produção e venda de uva. Então, foram anos difíceis e, e na, naquele período o Adriano eh, estava estudando em Mendonça e teve a formação em enologia e aí nós decidimos, né, com todas essas dificuldades aí de, de produtor, né, que existem ainda hoje, né, eh, logicamente que em tempos diferentes, eh, decidimos eh, fazer um investimento numa vinícola, fazer o nosso próprio vinho, né. Então, é, é, meu pai e meus dois tios reuniram aí todas as suas economias, venderam o que podiam, justamente para investir e fazer aquele pequeno pavilhão, que hoje é a parte histórica, que a gente faz 
no roteiro de visitação. Foi ali onde nós começamos a vinificar é, os nossos vinhos. Inicialmente, toda a vinificação era feita aqui e o engarrafamento era terceirizado. Né? Então, iniciamos com a produção de aproximadamente 300 mil litros. É, vendíamos os primeiros anos até para é, é, possibilitar e facilitar o fluxo de caixa. A gente produzia o vinho e já vendia granel para outras empresas. Somente depois que nós lançamos, é, foi em 91 as primeiras safras e, os, e a primeira marca, que foi a Reserva Miolo eh, Sauvignon Blanc e Reserva Miolo Merlot. Foram os primeiros vinhos, a primeira marca da empresa, né, com 8 mil garrafas eh, de cada safra. Sempre foi, desde o início, Reserva Miolo foi concebida como um vinho 100% varietal e 100% safrado. E ele permanece até hoje. Então, esse foi o nosso eh, início. E chegaram a trocar vinho por garrafa, não foi isso? Também, Ué, também, se trocava por tudo, se trocava por açúcar, por um pouco de tudo. E na época lá se fazia qualquer negócio, né? É, justamente que era para o negócio começar a andar. É, aquele momento era um momento de necessidade, é, é, a família é, constitui a empresa por um momento que estava muito difícil, é, é, realmente é, víamos uma oportunidade de negócio, é, mas não éramos do comércio, a gente comercializava a uva, é, comprava porta enxerto e, e produzia uva e vendia uva, né? Esse era o nosso comércio. Então, essa oportunidade veio, nós aproveitamos e, obviamente, foi muito difícil no início. Mas, ano a ano, as coisas vieram melhorando. Trabalhamos muito forte é, com o Fábio, quando logo, logo foi a São Paulo, é, desenvolveu o mercado de São Paulo, que é o principal mercado consumidor hoje é, é, do Brasil. Referência, imagem e expansão para outros estados, né? Então, foi um momento muito oportuno esse início da, da comercialização com as nossas marcas. Foi nessa época que vocês fizeram a parceria com a TAM? Foi, né? exatamente, logo na sequência, mas foi foi logo depois do lançamento da linha da marca Miolo Seleção. A linha, a marca Miolo Seleção foi a que foi é, é, comercializada né, em todos os voos domésticos é, pela TAM. É, isso foi também um marco histórico, né? hoje se a gente considerar dentro do nosso nossa história toda da, das nossas marcas, do, do, do crescimento, da divulgação e da expansão, é, com certeza a TAM foi, foi um grande alavancador aí em termos de Estado. É, eu me lembro ainda hoje que é, uma pessoa de Manaus diz, ah, viajei para São Paulo e tomei um vinho miolo, eu quero comprar aqui em Manaus, em Manaus não tinha, não se encontrava, então as pessoas começaram a ligar. Então, foi um momento muito oportuno. Pessoas viajavam para outros estados e tomavam. Na época, se tomava até uma garrafa de vinho, né, Nokia? Então, foi, foi bem interessante. É. Mas tudo bem. Então, foi, foi interessante, né? Foi, mas foi com a linha Miolo Seleção. Que essa linha, ela, ela surgiu em função de, da linha Reserva Miolo é, serem somente dois varietais, Merlot e Sauvignon Blanc. Depois veio o Pinot Noir, depois veio o Cabernet, né? É, o Gamé, que hoje é uma linha que nós lançamos com um conceito é, é, vegano e tudo mais, na época, lá atrás, o, o Gamé era comercializado na linha Reserva Miolo. Então, com a expansão e a demanda, nós não tínhamos... A, a produção da linha Reserva era muito limitada, eram 8, 9 mil garrafas. Aí surgiu a linha Miolo Seleção. Então, vamos fazer um vinho mais econômico, mais comercial, para entrar nos mercados, para vender em gôndolas porque a linha reserva miolo era exclusiva, exclusiva para restaurantes. Ela não ia para o supermercado. Então, surgiu aí a demanda e a oportunidade de uma nova linha, a linha miolo seleção. Mas você sabe que teve um... Eu não sei se foi o primeiro ano, mas foi o primeiro ano que eu adquiri a garrafa e que me marcou muito. Foi o lote 43, quando vocês lançaram, eu, eu cheguei a comprar da safra de 99. Não sei é. se foi a primeira safra. Foi a primeira safra. Foi um vinho muito marcante. Eu e alguns amigos compramos... E eu cheguei a abrir esse vinho dez anos depois e realmente foi surpreendente. Foi... É, o lote ele, ele veio depois, né? Então, é, contando um pouco toda a evolução, a linha reserva, a linha Miolo Seleção, aí nós queríamos ter um vinho realmente diferente, é, que mostrasse melhor a nossa identidade. Aí aquela história, né? O que, que sempre se buscou, é, é, a identidade aqui da nossa cidade, da nossa região, do nosso vinhedo. Vamos colocar aqui nome, né? E aí surgiu o número do lote que o Giuseppe Miolo recebeu, comprou na época é, quando ele veio como imigrante. E é onde estão plantadas as uvas é, Cabernet Sauvignon e Merlot, né? 
Então, daí o nome Lotus 43. Então, foi o 99 o primeiro e depois o 2002 o segundo, que ainda eram eram produzidos no sistema de latada, que hoje nós não temos mais latada, é tudo espaldeira, né? Então, realmente, o lote foi o grande diferencial aí para mostrar um pouco do que o Vale dos Vinhedos, hoje o DO, né? Aqui toda a nossa propriedade, poderia vir nos próximos anos, né? Então, é, é, depois fomos para o Nordeste, falando um pouquinho das regiões produtoras, né? É, com essa grande expansão, é, um pouco antes ainda de 99, é, nós tivemos a oportunidade, a demanda e, e até uma visão de mercado de ter um moscatel, né? que hoje é um produto hoje muito consumido. Então, nós tivemos a oportunidade de um investimento, de uma empresa que tinha lá na Bahia, é, onde nós começamos, antes da, da aquisição dela em 2000, nós começamos a trazer uvas refrigeradas, uvas moscatéis lá da Bahia para Bento Gonçalves. E aí lançamos a linha Terra Nova. Moscatel né, foi o primeiro. Teve uma grande oportunidade de um mercado totalmente diferente. Mas também é importante falar na questão da, da, da marca Terra Nova. Durante esse período todo, nós tivemos uma grande demanda de vinho também. E a linha Miolo Seleção ela estava em todos os canais. E aí, como tínhamos e descobrimos lá na Bahia também a variedade Cirás, descobrimos aí uma nova variedade, porque aqui não, não produzia. E aí, com isso, acabamos também lançando Terra Nova Chiraz, que foi um outro vinho da linha Terra Nova, que intensificou a distribuição a nível Brasil, muito no Nordeste. Tivemos, assim, um grande sucesso. É a região que mais consome hoje essa marca, exceto o Moscatel aqui no Sul, que tem uma preferência muito grande dos Moscatéis aqui na região Sul, Paraná e Santa Catarina. Mas a linha Terra Nova ela é muito consumida no Nordeste. E lá vocês produzem duas colheitas por ano, é isso? Duas, três isso, colheitas lá por na, ano? Isso, duas colheitas por ano. Duas na colheitas. verdade, lá é janeiro, fevereiro, é um período que geralmente não tem muita colheita, pode chover, chove, mas é, praticamente o ano todo tem é, uva e vinificação, sendo que nós fizemos dois ciclos na videira. Então, num vinhedo você tem várias fases, da, vários ciclos da, da videira ao mesmo tempo. Então, o tempo todo tem, tem uva sendo colhida, vinificada, tem vinhedo sendo podado, tem vinhedo em brotação, tem uva verde. Então, é um ciclo constante. Então, o trabalho do Vale de São Francisco, na região do Vale de São Francisco é um trabalho contínuo. Ele não tem a sazonalidade definida pelas estações como tem aqui no sul, é, que você tem os períodos bem definidos. É, já tem suco de uva lá também. Né? Então, o Vale de São Francisco está crescendo é, ano a ano. Foi o Nordeste, iniciou em 2000, mas é uma região hoje extremamente próspera. É, temos hoje um portfólio muito grande lá do Nordeste. Né? E alguns produtos saíram aqui do Sul para serem produzidos lá, algumas marcas, em função da tipicidade, em função do posicionamento de mercado, em função do estilo do produto para o mercado. Então, voltando ao que eu falei inicialmente, que a empresa tem essas possibilidades de, de, de jogar, digamos assim, né? É, é, é dentro de uma oportunidade de mercado. Então, paralelo ao Nordeste, logo também em 2000, 2002, nós adquirimos uma propriedade na Campanha Gaúcha, no, no Seival, na época é, foi adquirido justamente para plantar vinhedo, fazer vinho, porque tínhamos aí as limitações né, ambientais, até isso, é, é, dentro aqui do Vale dos Vinhedos, e também a limitação já do Nordeste. Né? Nós não tínhamos uma grande expansão, eram 400 hectares, hoje é praticamente é igual, ali tem um pouco menos, mas precisávamos mais, em função da demanda e tudo mais. né? E, logicamente, descobrimos que a Campanha Gaúcho era um grande porto seguro, vamos falar assim, para novos negócios, novas variedades, novas marcas. Já sabíamos que lá produzia a vinícola Almadém, Cordeira de Santana, né? já sabíamos que tinham uvas e vinhedos lá e vinícolas. Né? E lá vocês começaram, inclusive, com castas portuguesas, né? Exatamente. E aí foi o primeiro, justamente, o que vamos plantar? né Então, vamos plantar primeiro as variedades. Tinha, era afrocheiro, Toriga Nacional e Tinto Roriz. Depois o afrocheiro caiu fora, não deu bem certo, ainda tem alguma coisinha lá, mas foi o início do Caças, do Caças Portuguesas. Foi o primeiro, para se ter uma ideia, a gente lançou esse primeiro vinho, essa primeira marca, em função até da do nome lá da propriedade, né Quinta do Seival, que tem todas as ruínas, né? E já iniciamos com um vinho top, né? que hoje é um super premium nosso. Isso é muito positivo e foi muito benéfico para nós, porque, poxa, nós já estamos fazendo uma Ferrari aqui, né? 
Não começamos com um carro mais, não. Começamos já aqui em cima. Então, isso significa que dá para a gente subir mais e dá para fazer coisas também mais, mais econômicas. Então, eu acho que a campanha gaúcha, ela, ela, ela abriu novas portas, novos horizontes. Todo o portfólio que nós temos hoje, de variedades diferentes, deve-se em função justamente ao Paralelo 31, a região da campanha, né? falando especificamente de Bagé Candiota, que é onde nós temos o projeto Seival. Então, a Almaden foi adquirida em 99, é, fazem 12 anos aí que, que a Almaden está conosco, com a marca, com os vinhedos. Então, foi feito muito investimento no projeto Almaden, desde o início, mudamos toda a proposta dos vinhos, vinhos jovens, frescos, fáceis de tomar, é, é, Excelente. bem aromáticos, Excelente. brancos, bem jovens. Vejam o próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai contar um pouco sobre o enoturismo, também lá na Serra da Gaúcha, na Vinícola Miolo, o Wine Garden deles, que é sensacional. Tá bom, obrigado, Marcelo. Até a próxima. Obrigado, Beto. Um né? grande abraço. Um abraço.